Muy buena tarde, amable tele, eh, tele radio escucha de Batero TV. Hoy queremos poner en el debate el pago de la compensación a los productores de cerdo. No han llegado varias denuncias de campesinos que después de entregar su cerdo para sacrificarlo, producto de la peste porcina que afecta a la República Dominicana, ahora han tenido que dar viaje y viaje para que el banco le pague el valle, o el valle que representa el sacrificio de, de los puertos. Esta gente que se ha quedado sin nada en el campo, no pueden esperar mucho tiempo para que se le pague ese dinero. Ya que la mayoría de esa crianza de cerdo fueron financiados por banco que le cobran mora si no pagan a tiempo. Hacemos un llamado al presidente de la república para que se agilice el pago a los campesinos para que ellos puedan salir de su compromiso. Muchos deben a la veterinaria de alimentos que tuvieron que echarle a los puercos mientras estaban en si lo matan o no lo matan. Si lo sacrifican o no, tuvieron que asumir compromiso para no dejarlo morir de hambre. Esa gente ya tiene proceso jurídico en contra de los campesinos por la falta de pago. Y si ellos entregaron de buena fe su celdo, no es posible que se mantengan dando viaje para cobrar la factura que se le dio producto del sacrificio. Por esto llamamos al presidente Luis Abinadel, que sé que es un hombre que quiere resolver los problemas de la República Dominicana para que se agilice el pago y que se cree un fondo especial para darle financiamiento a esta gente para que puedan volver a insertarse en la economía. Esta gente han quedado desamparado. Mujeres que tenían cinco y seis cerdos se lo mataron o se lo sacrificaron. Hombres que tenían diez fueron sacrificados. Ahora están en el campo de vago, porque esa era la única actividad económica que tenía. Es por esto que no se puede abandonar a esta gente para que tengan, para que, tengan que subir a la ciudad a buscar un nueva, una nueva vida, ya que la mayoría lo que saben es sembrar el campo, debe buscársele una solución solidaria a esta situación. Hay que ofrecerle préstamo con un plazo eh, para pagar para que ellos puedan ver qué pueden hacer. Si pueden hacer un, otro tipo de negocio, una cafetería, una pequeña empresa, algo que puedan hacer y que este capital lo ayude a incentivar y a, y a ponerse en una nueva perspectiva sobre la vida, ya que hoy, más que nunca, hay tristeza en los campos dominicanos, porque esta peste ha llegado y ha dejado pérdida millonaria en el campo, ha dejado gente sin trabajo que necesitan buscar una nueva alternativa de vida. El gobierno, 
cuando hay un problema de, de esta naturaleza, tiene que ayudar a su gente a salir adelante. De nada hace progreso en la ciudad cuando los campos estén pasando trabajo. De nada hace, de nada hace eh, progreso en la ciudad cuando en el campo se esté pasando hambre. En el campo que se produce el 80% de la comida que consumen en la capital. Y esto debe tenerse en cuenta. Porque cuando no lleguen los productos a la ciudad, habrá movimientos sociales, habrán protestas y se va a comprometer la paz social. Es por esto que es necesario hacer un programa por la vuelta al campo, donde los campos tengan prioridad para que puedan resolver la situación que están atravesando. Si no se puede criar cerdo, hay que buscar cómo se, se puede comprar vaca, gallina, chivo, conejo, otra alternativa de vida que le asegure al campesino dominicano quedarse en el campo produciendo para la gente que vive en la ciudad. Al banco que busquen los recursos como sea para que le paguen a esta gente y esta gente puedan seguir subsistiendo en el campo sin ningún problema. Esperamos que los corazones de los funcionarios se ablanden y que sea a través de la solidaridad humana que puedan resolver todo estos problemas. Yo sé que hay una situación fuerte, una situación de crisis que está afectando a todo, pero necesitamos garantizarle al campesino la subsistencia humana junto a su familia para que estén tranquilos y puedan seguir trabajando los campos dominicanos.